பசங்களா நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் அண்ட் நம்ம பன்னெண்டாம் கிளாஸ் பசங்க வந்து பயங்கரமாக படிச்சுட்டு ஃபுல் ஃபோக்கஸில் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருப்பீங்க பட் இந்த நேரத்தில் வந்து மேம் என் ஸ்கோரை வந்து இருக்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணணும் மேம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இஸ் யூஸிங் கீவேர்ட்ஸ் ஓகே யூஸிங் த ரைட் கீவேர்ட்ஸ் அதுதான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நான் பிஃபோர் தேட் யூ ஆல் நோ தட் நம்ம செஷன்ஸோட எல்லா பிடிஎஃப்ஸ் நம்ம சேனலில் இருக்கிற எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் யோர் நோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் நம்ம கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆஸ் அ டீம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வி கோயிங் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் யுவர் போர்ட் எக்ஸாம் ஆப்வியஸாக நிறைய நிறைய இன்னும் ரிவிஷன் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து வரப்போகுது ஸோ மறக்காமல் சேனலையும் subscribe pannunga pasangala is that okay ella on channel subscribe panniyaacha right now let's go into what are these keywords ma'am idu use pandradunala how do you think enoda marks vand increase aagum appdin sonninga na ipo namakitta or kelvi irukku appdin sonna for example nee enga indha pa vara appdin keta nama vand or right eduthu or left eduthu appdiye sutti and round aanak pindani appdin sonna na nee enga indha varan kadasi varaikku yavanukume theriyadhu okay enga indha vara appdin keta unga oor peru illa unga theru peru illa endha or closest landmark sonna avangala vara mudiyumo adha mattum dhaan nama சொல்லணும் கரெக்ட்டா தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் எ கீவேர்ட் when you're talking about an answer so now ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் அப்படினு சொன்னா அந்த கான்செப்ட சுத்தி மெயினா ஒரு சில 2 or 3 words that will describe that concept அது தான் என்னோட கீவேர்ட்ஸ் அத தவிர நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி அத அழகா ஒரு ஆன்சரா ஃப்ரேம் பண்றோமே தவிர நமக்கு அந்த ஆன்சருக்கு தேவை ஒரு அந்த ஆன்சருக்கு रिलेटेड ஆன ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் which is what we call as keywords okay so when i talk about keywords okay maina nama answer pannum bolde inda mark seriya varla inda keywords e illa epa avan answer la appdin teacher solittu poiruvanga so enna fundamental prachana appdin pathinga na first thing is unnecessary explanation okay avanga edho or concept la irukra ipo for example uh, if i am talking about um, you know maybe principles of inheritance adula vande avanga ketrukiradhu vande law of dominance pathi ketrupanga neenga gregor oda history ella anga pay mention panniterupinga thevai illada explanation okay so thevai illada explanation kudukumbod enna avum namakku and the keywords miss aagum okay so adanal that is the fundamental first issue that we all have okay second prachana enna idhu vande nariya சிங்கிள் கிரிக் உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாதப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தேவை இல்லாத நிறைய விஷயத்த உள்ள ஆட் பண்ணி கவர் பண்றதா நினைச்சிட்டு सपोज इट्स a 3 மார்க் क्वेश्चन சும்மாவே 2 மார்க் கடச்சிருக்கும் ஆனா அந்த 2 மார்க்க விட்டுட்டு அதுக்கு ஓவரா एक्सप्लेन பண்ணி கவர் அப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்குற 2 மார்க்கையும் தொலைச்சிடுவீங்க சோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் சோ இதல இருந்து நாம ரிகவர் பண்ணனும் அப்படினா வாட் டு वी नीड टू डू यूज கீவேர்ட்ஸ் நவ இஃப் யூ see உங்க பேப்பரை கரெக்ட் பண்ண போற எக்ஸாமினர் வந்து அவங்களுக்கு டைம் கிடையாது உங்களோட என்டையர் கதை எல்லாம் உட்கார்ந்து படிக்கிறதுக்கு they are also looking for the correct answer okay இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நான் பேப்பரை பார்க்கும்போது இந்த கேள்விக்கு கரெக்டான பதில் எழுதியிருக்கானா அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியணும் ஸோ இன் தேட் கேஸ் நம்ம கரெக்டான கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக யூ கேன் பூஸ்ட் யுவர் ஸ்கோர் ஓகே ஸோ ஹவு டு ஐ யூஸ் தீஸ் கீவேர்ட்ஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆன்சர் டு த பாயிண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்வேஸ் இப்போ இட்ஸ் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஐதர் If it's a, a descriptive answer, it means six points. Okay, in any way, half mark each, you can write six points. That's why don't beat about the bush. Okay, then second thing, if at all it's a one word question, one word la answer. If it's not a one word question, one word la answer. It's not necessary. Okay, so if we have a three mark, if we have a three page, 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 if we have a three page. So always answer to the question. point okay now always namma vandu ma'am enna da keyword idilla appdi enak adu kadasi varaikum kandupidikka mudiyala ma'am appdi solra pasangalukku always practice like this okay ipo ninga or concept eduthitinga appdina enna oru moonu vaartha na sonna indha concept enak puriyum or indha concept sutti enna oru moonu vaartha vandu most appropriate ah irukum appdina பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஒரு கேம் மாதிரி எவ்ரி திங் தட் யூ டேக்கிங் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹார்மோனல் கண்ட்ரோல் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோலில் என்னென்ன கிளாண்ட் என்னென்ன ஹார்மோன் திஸ் இஸ் ஆல் வி ஹேவ் டு சி ஸோ நாட் ஜஸ்ட் பயாலஜி நீங்கள் வந்து கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷாக கூட இருக்கலாம் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தாலு
ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஒரு மூணு வார்த்தைகள் அல்லது மூணு ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தி என்டையர் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே அதுதான் உங்களோட கீவேர்ட்ஸ் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ இஃப் யூ சி கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நான் இட்ஸ் இட் த எக்ஸாமினர் இஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார் தீஸ் கீவேர்ட்ஸ் ஸோ அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி டு கெட் டு கெட் அ மோர் பெட்டர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆன் யுவர் பேப்பர் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அங்கே வந்து நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஆல்ரெடி மைண்டில் வச்சுருப்பீங்கல்ல எந்த ஒரு மூணு வார்த்தைகள் இல்லை ஃப்ரேசஸ் வந்து இதோட கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு அதை வந்து அழகாக லைட்டாக அண்டர் லைன் பண்ணி விட்டுருங்க தட் இஸ் டு ஹைலைட் இட் ஓகே ஸோ நீங்கள் சம்டைம்ஸ் இந்த டாப்பர்ஸோட ஆன்சர் ஷீட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர்லி தே வுட் ஹவ் அண்டர் லைன் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை இல்லாட்டி மூணு ஃப்ரேசஸ் அவ்வளோதான் ஓகே அதுக்காக நிப்பான் பெயிண்ட் மாதிரி ஃபுல் ஆன்சர் உட்காந்து அண்டர் லைன் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு பிக் தேட் எக்ஸாக்ட் டூ டு த்ரீ ஃப்ரேசஸ் தட் மேக்ஸ் மோஸ்ட் சென்ஸ் இன் யோர் ஆன்சர் ஸோ அந்த மூணு வார்த்தையை படித்தாலே ஓகேப்பா இவனுக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னு எக்ஸாமினருக்கு தோணணும் ஓகே நம்ம ஐ ப்ராட் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பசங்களா யூ சி நம்ம சாம்பிள் பேப்பரில் இருந்த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அதோட மார்க்கிங் ஸ்கீமை வந்து நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் தீஸ் கீவேர்ட்ஸ் ஆர் அண்ட் வாட் யூ நீட் டு ரைட் இன் யுவர் பேப்பர் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் டியூரிங் ஸ்பர்மேட்டோ ஜெனசிஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மார்க் கேள்வி ஓகே இதுக்கு வந்து வாட் யூ வில் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஸ்பர்மேட்டோ ஜெனசிஸ் இஸ் த தேவையா அவன் கேட்கவே இல்லை வாட் இட் ஆஸ்க் யூ ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் ஸோ வேர் இஸ் த ஹார்மோனல் ரெகுலேஷன் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஃப்ரம் த மார்க்கிங் ஸ்கீம் கிளியர்லி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் பியூபர்ட்டி அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் இஸ் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் கமிங் ஃப்ரம் த ஹைப்போதாலமிக் கமிங் ஃப்ரம் த ஹைப்போதாலமிஸ் ஸோ ஜிஎன்ஆர்ஹெச் இஸ் அ ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோன் அவ்வளோதான் இதுக்கு ஒரு அரை மார்க் நான் இந்த ஜிஎன்ஆர்ஹெச் போய் நெக்ஸ்ட் எந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸை போய் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுது இட் இஸ் எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஓகே நான் இதுக்கு அடிஷ்னல் வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அது ஒரு சின்ன சென்டென்ஸாக பண்ணியிருக்கானே தவிர ஹி இஸ் நாட் கிவிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் அடிஷ்னல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸோ த மோமெண்ட் யூ ரைட் ஜிஎன்ஆர்ஹெச் விச் இஸ் அ ஹைப்போதாலமிக் ஹார்மோன் அர மார்க் யூ ரைட் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் வித் த ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் அர மார்க் கமிங் ஃப்ரம் த ஆன்டீரியர் பிடியூட்டரி நவ் நெக்ஸ்ட் வந்து தேவ் ஆஸ்ட் யூ ஹவு ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ரெகுலேட்டிங் ஸ்பர்மேட்டோஜெனசிஸ் அப்போ வி ஹாவ் டு லிங்க் இட் டு தி ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பர்மேட்டோஜெனசிஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் எல்ஹெச் வந்து இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் எந்த செல்ல ஓகே ஆன் த லேடிக் செல் அண்ட் வாட் டஸ் இட் டூ சிக்ரீஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு அரை மார்க் தென் எஃப்எஸ்ஹெச் எது மேலே ஆக்ட் ஆகும் சர்டோலி செல்ஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகும் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு ஹெல்ப் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பர்மாயோஜெனசிஸ் தட்ஸ் இட் அண்டர்ஸ்டூட் பசங்களா ஸோ ஹியர் கிளியர்லி ஜிஎன்ஆர்ஹெச் ஃப்ரம் ஹைப்போதாலமிஸ் எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் ஃப்ரம் ஆன்டீரியர் பிடியூட்டரி எல்ஹெச் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் லேடிக் செல்ஸ் சிக்ரிட்டிங் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் எஃப்எஸ்ஹெச் ஆக்டிங் ஆன் சர்டோலி செல்ஸ் ஹெல்பிங் இன் ஸ்பர்மாயோஜெனசிஸ் எனக்கு தேவை இவ்வளோ மட்டும்தான் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினாலே யூ வில் கெட் டூ மார்க்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே தீஸ் ஆர் யோர் ஃபண்டமெண்டல் கீவேர்ட்ஸ் ஆல் ரைட் நான் இஃப் யூ சி திஸ் இஸ் அ பேக் கொஸ்டின் பா நல்லாம் கொடுத்துருக்கான் டைகிராம்லாம் கொடுத்துருக்கான் இதுக்கு நம்ம எப்படியும் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த ரெண்டு மார்க்காக அரை பேஜாவது எழுதணும் அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது இஃப் யூ சி ஹியர் வாட் ஹாவ் தே கிவன் யூ ஒரு பேக்டீரியா பிளாஸ்மிடோட ஒரு ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டோட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளேட் ஒன் பிளேட் டூ பிளேட் த்ரீ கிளியர் கட் கொஸ்டின் உங்கள் அப்சர்வேஷன் படி எந்த பிளேட் வந்து விச் இஸ் ஆர் ஆர் ஒயிட் ஓகே எது வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும் கிவ் அ ரீசன் ஃபார் இட் எது வந்து ப்ளூவாக இருக்கும் கிவ் அ ரீசன் ஃபார் இட் ஸோ இதுக்கு வந்து எடுத்த உடனே சில பசங்க என்ன பண்ணுவீங்க ரிகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை பற்றியும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்ஜாய்மை பற்றியும் லைகேஜை பற்றியும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத கதை நமக்கு நமக்கு என்ன தேவை இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் கட் பிளேட் ஒனில் பீட்டா கலெக்ட்ரோசைடேஸ் என்சைம் தான் வந்து வில் கிவ் அ ப்ளூ கலர் பட் அந்த என்சைம் வந்து பிளேட் ஒனில் will not work because on the region la da enoda gene of interest add panirken so what is it called insertional active inactivation okay insertional inactivation nala
பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ அரை அரை மார்க் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆன்சர்லேயே நீங்கள் வெறும் பிளேட் ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் கெட் த ரிமைனிங் ஹாஃப் மார்க் ரிமைனிங் ஹாஃப் மார்க் இஸ் டு சே பிகாஸ் ஆஃப் இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் திஸ் ஹோல் திங் ஹேப்பன் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் உட்காந்து இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஹீ ஜஸ்ட் ஆஸ்ட் யூ ஃபார் தி ரீசன் ஸோ அதை மட்டும் கிளியர் கட்டாக நீங்கள் கொடுத்தா போகிறோம் okay so i just gave you or two examples pasangla just for you to understand how you must use these keywords and how you must pick them but ninga vandu nariya sample papers refer pannunga nariya thoru marking scheme paarunga toppers oda answers paarunga so clear ah you will know in the answer ku ivlo eludna porum appdinu kada kada ya namu okkaru ramayana eludradanaala nobody has the time to read and adanaala namakku vandu kooda rendu mark poduvaanga ingirudhu artham kedaiyadhu so let's stick to the point clear cut ah edalam so when you do this ஃபர்ஸ்ட் திங் கீவேர்ட்ஸ்னால கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும் செகண்ட் திங் டைமும் நமக்கு நிறைய கன்ஸ் கன்சர்வ் ஆகும் பிகாஸ் வி ஆர் ஓன்லி டு த பாயிண்ட் ஆன்சரிங் வாட் இஸ் நீடட் இஸ் தேட் கிளியர் பசங்களா ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வாஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ மறக்காமல் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா படிங்க அண்ட் ஸ்டே ஃபோஸ்ட் ஃபோக்கஸ்ட் ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் பசங்களா டேக் கேர் பபாய்